சிறப்பு விருந்தினருடன் சிறப்பான வணக்கம் நேயர்களே நமது தமிழ் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு சோதனைகளை சந்தித்து வந்திருக்கிறது சேர சோழ பாண்டிய காலத்தில் நல்ல தங்கு தடையற்ற வளர்ச்சி பின்னர் களப்பிரர் வேற்றுமொழி மன்னர்கள் மற்றும் ஆங்கிலேய காலத்திலும் பல சவால்களை வென்று இன்றளவும் பல்வேறு கோணங்களில் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த அறிவியல் யுகத்தில் நமது தமிழ் சந்தித்து கொண்டிருப்பதோ மெய்நிகர் உலகமான இணையதளங்கள் மூலமாக ஒரு நூதன சவால் ஆம் நம்மில் எத்தனை பேர் இணையங்களில் தமிழை உபயோகித்து வருகிறோம் இனிமேல் உபயோகிக்கலாம் என்றால் எப்படி விளக்கம் தர இன்று நமது நிலைய அரங்கில் சிறப்பு விருந்தினராக முனைவர் துரை மணிகண்டன் அவர்கள் வாருங்கள் நேர்களே அவரை வரவேற்போம் ஐயா வருக வணக்கம் வணக்கம் இப்போ இணையதளங்களில் தமிழின் பயன்பாடு எப்படி இருக்குங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் இணையத்தில் தமிழ் பயன்பாடுகள் என்பது ஒரு நல்ல ஏற்றமாகவே இருக்கின்றது காரணம் தொடக்க காலகட்டத்தில் தமிழை நாம் இணையத்தில் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது பல சிக்கல்களுக்கு உள்ளானார்கள் அது முதலில் எழுத்துரு பிரச்சனை இன்று அந்த பிரச்சனை அறவே இல்லை தமிழை நாம் இணையத்தில் லெகுவாக எழுதுவதற்கு இன்று பல ஒருங்குறி எழுத்துருக்கள் இலவசமாக இணையதளங்களில் கிடைக்கின்றன நாம் அதை பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு நமது கணிப்பொறியில் இது வைத்து கொண்டால் நாம் நினைத்தவாறு தமிழில் அடிக்கலாம் இப்போ உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இணையதளங்களில் மிக அதிகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நாடுகளில் இந்தியா வந்து இரண்டாவது இடத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது மிக அதிகமான பயன்பாடு அதுவும் நமது தமிழகம் வந்து இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மாநிலமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அனைத்து முகங்களிலும் பன்முக வளர்ச்சி கொண்ட ஒரு மாநிலமாக தமிழகம் தெளித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழலில் இங்கே வந்து இணையதளங்கள் மிக அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்படுது அப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அளவில் அது மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கிறதா அந்த வளர்ச்சி வந்து போதுமான போதுமானதாக இருக்கிறதா இல்லை இப்போதைக்கு அந்த வளர்ச்சி போதுமானதாக இருந்தாலும் எதிர்வரும் காலகட்டத்தில் நாம் மிக தீவிரமாக இதில் பங்காற்ற வேண்டும் எனவே தொடக்க காலகட்டத்தில் தமிழ் உலக மொழிகளில் இரண்டாவது இடத்தில் இருந்தது முதலில் அதிகமான வலைப்பக்கங்களை கொண்டவர் பில்கிட்ஸ் அடுத்து தமிழ் மொழிக்கு தான் இருந்தது இரண்டாயிரத்தி மூணிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறு வரைக்கும் அதிகமான தமிழ் வலைத்தளங்கள் அதிகமாக இருந்தன துவக்கத்தில் துவக்கத்தில் ஆனால் இன்று வேற்றுமொழிக்காரர்கள் மாற்று மொழிக்காரர்கள் அதனை நன்கு பயன்படுத்த தொடங்கிவிட்டார்கள் அவங்க தாய்மொழியிலே அவங்க தாய்மொழியிலேயே நம்ம தமிழ் மொழியில் போது பார்த்தா புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் அதை செம்மையாக பயன்படுத்தினார்கள் தமிழகத்தில் இருந்த தமிழர்கள் ஒரு சிலர் அதை பயன்படுத்தினார்கள் தவிர மற்றவர்களுக்கு அது தெரியவில்லை இரண்டாவது இன்னைக்கு இப்போ வளர்கிறது என்றால் அதற்கு முக்கிய காரணம் இப்போது மடிக்கணினி தமிழக அரசால் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது மாணவ மாணவிகளுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய அறிவு புரட்சி என்றே நாம் குறிப்பிடலாம் அது எந்த வித தயக்கமும் இல்லை அதை எவ்வாறு இந்த மாணவர்கள் தகுதியான முறையில் பயனுள்ள முறையில் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் இன்று இருக்கின்றது பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இணையதளம் அப்படின்னாவே ஆங்கில பயன்பாடு மிக அதிகம் இருக்கு ஏன்னா ஆங்கிலத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்வது எளிதாக இருப்பது போல் ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது தமிழில் உபயோகப்படுத்தும் போது நம்மளுடைய அறிவு வந்து அந்த அளவுக்கு அகண்டமாகிறதா இல்லை கொஞ்சம் சற்றே குறுகி போய்விடுகிறதா ஆங்கிலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் அனைத்தும் தமிழிலேயும் கிடைக்கிறதா இல்லை இன்றைக்கு ஆங்கிலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் ஒரு அறுபது சதவீதத்திலிருந்து எழுபது சதவீதம் வரைக்கும் தமிழில் கிடைக்கின்றன காரணம் என்னவென்றால் மீண்டும் நாம் அந்த விக்கிபீடியாவுக்கே செல்ல வேண்டியதாக இருக்கு ஆங்கில விக்கிபீடியாவில் இருக்கின்ற கட்டுரைகளை அப்படியே மொழிபெயர்க்கின்ற ஒரு மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு மூலமாக மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது இன்று அப்படியா இப்ப நம்ம மொழிபெயர்ப்பு வந்து ஒரு கணினியே செஞ்சிருது கணினி அதை இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு அது அதனால கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு இருக்குதுங்க அது மொழிபெயர்ப்பு நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் சரியாக அமையவில்லை ஒரு எழுபது சதவிகிதம் அமைந்திருக்கின்றன இன்னொரு முப்பது சதவீதத்திற்காக உலக தமிழர்கள் அதற்கான ஈடுப முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார் என்னதா இருந்தாலும் ஒரு நன்கு நல்ல தமிழ் தெரிந்த ஒருவர் வந்து ஒரு தமிழாக்கம் செய்வதை போல் அது இல்லை இல்லை அதுக்கான காரணம் இந்த ஒரு கணினியே செய்வது தான் என்பது அதுலேயே புலப்படுகிறது அதுலேயே இன்னொன்று என்ன நாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் எழுதி மொழிபெயர்க்கின்றது அறவே அது மொழிபெயர்க்காது இலங்கை தமிழர்களோ புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களோ ஒன்றை எழுதி அதை மொழிபெயர்க்கிறார்கள் என்றால் செம்மையாக மொழிபெயர்க்கின்றது 
காரணம் அவர்களுடைய இலக்கணம் அவர்களுக்கு தகுந்தது போலதான் அந்த மொழிபெயர்ப்பை கட்டமைத்துள்ளார்கள் ஒரு சொற்கோவைய ஒன்ன உருவாக்கி நம்ம இணையத்துல அத்தனை சொல்லுக்கு இப்ப நம்ம சாவின்னு நம்ம இங்க சொல்றோம் இன்னொரு இடத்துல பூட்டு சாவிங்கிறாங்க இன்னொருத்த திறவு கோள்ங்கிறாங்க இதெல்லாம் அது மிஷின் மொழிபெயர்க்காதுங்க இதற்கான ஒரு தகுதரப்பட்ட ஒரு சொற்களை நாம் ஒன்றாக தொகுத்து சாவினா இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி தமிழ் சொல்ல நம்ம தரப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் லகுவா இப்ப மாற்று மொழிகள் வளர்ந்ததற்கு காரணமே அவர்களுக்கு தரப்படுத்தப்பட்ட சொல் இருக்கின்றது நமக்கு பல லட்சக்கணக்கான சொற்கள் இருக்கின்ற பொழுது சரிங்க இப்போ இந்த தமிழ் உபயோகத்தை அது உபயோகப்படுத்துறத இணையங்கள்ல மேம்படுத்துவதற்கு என்னென்ன மாதிரி முயற்சிகள் உங்களை மாதிரி சமூக ஆர்வலர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இல்ல இப்ப இது தொடர்பா வந்துங்க இப்ப நான் ஒரு நாற்பது கல்லூரிகளுக்கு மேல இது சம்பந்தமாகவே போய் பேசியிருக்கேன் தமிழ் இணையம் தொடர்பாக பேசியிருக்கேன் அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரியிலேருந்து முனைவர் மு இளங்கோன் ஐயான்னு ஒரு ஐயா அவங்க நெரு அவங்க ஒரு அறுபது எழுபதுக்கு மேலே அவங்க கல்லூரியில் பேசியிருக்காங்க அப்புறம் தமிழ் விக்கிபீடியா குறித்து தேனியம் சுப்பிரமணியன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஒரு பத்து பயிலரங்குகள் மேலே போயிருக்காங்க இது இப்படி போனாலும் மாணவர்களுக்கு தமிழில் இருக்கான்னு தான் அவங்க கேட்குறாங்க இருக்குப்பா அப்படின்னா அது எவ்வாறு அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு படிப்படி நிலையாக நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்குது அதனால் இனி வருகின்ற காலகட்டத்தில் நாம் கல்லூரிகள்லேயோ அல்லது பள்ளிக்கூடங்கள்லேயோ தமிழ் கணினி இணைய பயன்பாடுகள் என்ற ஒரு தாளையை உருவாக்கி அவர்களுக்கு கொடுத்தோம் என்றால் இந்த தமிழை இன்னும் வளர்ந்த நிலைக்கு இணையத்தில் கொண்டு செல்வார்கள் என்பது எனக்கு இது ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு ஒரு சிந்தனை தாங்க இது இப்போ இன்னும் இதை பற்றி வந்து நிறைய பேச வேண்டியது நம்ம இருக்கு சரிங்க ஒரு எளிதாக இணையதளங்களில் தமிழை உபயோகப்படுத்துவது என்றால் எப்படி உபயோகப்படுத்தலாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நாம் மின்னஞ்சலை நாம் மின்னஞ்சல் பொருள் வந்து இமை மின்னஞ்சலை நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதை ஆங்கில மொழியில் இருந்தால் அதை தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான வடிவமைப்புகள் எல்லாம் அந்த ஜிமெயில் கணக்குலேயே இருக்கின்றது நீங்க அந்த அமைப்பு என்று சொல்லப்படுகின்ற செட்டிங்கில் சென்று இப்ப நம்ம ஒரு மின் அஞ்சல் வந்து ஜிமெயில் மூலமா அனுப்புறோம் ஜிமெயில் செட்டிங்ஸுக்கு போய் செட்டிங்ஸ்ல என்ன லாங்குவேஜ் எந்த மொழி அந்த மொழியை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அதுல நம்ம மொழி இருக்குதுங்க தமிழ் மொழியை தேர்ந்தெடுத்துட்டோம்னா அது ஜிமெயில்ங்கிறது முழுப்ப தமிழில் வந்துடும் அந்த ஹோம் பேஜ் அந்த முகப்பு பக்கம் எல்லாமே தமிழில் வந்துடும் நீங்கள் தமிழ்லேயே அடிக்கலாம் இப்போ தமிழில் அடிக்கின்ற பொழுது தான் நமக்கு சிக்கல் வருகின்றது அதற்காக தான் முரசு அஞ்சல் நெடுமாறன் என்று மலேசியாவில் இருக்கின்றவருடைய முரசு செயலி ஒன்று உள்ளது எழுத்துரு தமிழகத்தில் எங்கச்சம் ரைட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குதுங்க நியூ ஹரிசன் மீடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எழுத்துரு இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இணையத்தில் இலவசமாக கிடைக்கின்றன இணையக்கூடங்கள்ல கூட நம்ம போய் அந்த எழுத்துருவா சும்மா ஒரு ஒரு பத்து ஐந்து நிமிடம் கூட ஆகாது அதை நாம் பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு நாம் அதில் அடிக்கலாம் ஏன் இதை பதிவிறக்கம் செய்த பிறகுதான் வந்து ஜிமெயில போய் மின்னஞ்சல வந்து தமிழ் இருக்குதுங்க மேல அங்கேயும் தமிழ் குறிப்பிடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு எந்தெந்த மொழியில நம்ம அடிக்கணும்னு சைட்ல கார்னர்ல இருக்கும் அதுல தமிழ் இருக்கும் ஆ அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க அடிக்கலாம் ஆனா அவங்களுக்கு அந்த டைப் ரைட்டிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு இது முரசா இருந்தாங்க ஆங்கிலத்தில் அம்மா அப்படின்னு ஏ எம் எம் ஏ அம்மா என்றால் அது மேல தமிழ்ல அம்மா என்று மாற்றம் வந்துவிடும் அதனால் முரசு முரசு எழுத்துருவை வந்து நாம் பதிவு பதிவு எழுத்துரு எண்ணச்சம் அழகி அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு இருக்குதுங்க அது ஆனா எளிதானது முரசு முரசு எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடியது முரசு எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்குதுங்க அது அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் தமிழர்களுக்கு இடையேயான ஒரு மின்னஞ்சல் நாளும் தமிழ்ல இருந்தா தமிழ் வளரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அவசியமாக நான் முன்பே உங்களிடம் சொன்னது போல அந்த மைக்ரோசாப்ட்வேர் நிறுவனம் எந்த மொழி உலக மொழிகள் எந்தெந்த மொழிகளில் உங்களுடைய முகப்பு பக்கம் இருக்கின்றது எவ்வளவு பேர் இந்த முகப்பு பக்கத்தில் இருந்து மின்னஞ்சல் இருந்து அவர்கள் தாய்மொழியிலும் செய்திகளை அனுப்புகிறார்கள் என்பதை கணக்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்ப அவங்க சொல்றதே என்னன்னா நீங்க உங்க தமிழ் மொழியை 
நாங்கள் எங்களோடு சேர்த்துக் கொள்கிறோம் எங்களுக்கு அதனால் என்ன லாபம் என்று தான் பார்க்கிறார்கள் பயன்பாடு அதிகமாக இருந்தால் வசதிகள் அதிகமாக கிடைக்கும் நமக்கு மொழி வளர்ச்சி என்றால் அவர்களுக்கு அதனால் என்ன தொகை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம தயவு செய்து இந்த மின்னஞ்சலை நாம் தமிழில் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நன்றி தமிழ்லேயே நம்ம அனுப்பணும் நன்றி ஒரு நல்ல ஒரு அறிமுக உரை கொடுத்துருக்கிறீங்க நேர்களும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் சில சந்தேகங்கள் எழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இணைய தமிழ் குறித்து அதை பற்றிலாம் உங்களோட பேச அவர்களும் காத்திருக்கிறார் சிறப்பு விருந்தினர் பகுதியில் துரை மணிகண்டன் அவர்கள் இணைய தமிழ் பற்றி நம்மோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறார் இணைப்பில் ஒரு நேயர் காத்திருக்கிறார் உங்களோடு பேச வருக வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளருக்கும் ஐயா துரை மணிகண்டன் ஐயாவுக்கு என்னுடைய சிறந்த வாழ்த்தை வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப அருமையான நிகழ்ச்சி ஐயா அது இப்ப நாங்களாம் இணையதளத்துல வந்து சில விஷயங்களை ரொம்ப அல்லாடிட்டு இருக்கோம் ஐயா சொன்ன மாதிரி விக்கிபீடியால இருந்து ஒன்னு எடுத்தாக்க தமிழ்படுத்த முடியல அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே ஐயா சொல்றது இந்த மிஷின் எல்லாம் வந்திருந்தாலும் எங்களுக்கு எல்லாம் இவங்களை மாதிரி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒருத்தர் கிடைச்சா எங்களுக்கு எல்லாம் உலகம் முழுக்க செய்தியை நல்லா கொடுக்க முடியும் டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு கேக்குறாரு அவங்க மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் பொறுப்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா இலவசமா எவ்வளவு இப்ப தமிழ்ல வந்துருச்சு அது மாதிரி செஞ்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஐயாட்டு ஒரு கல்வி கண்ணி சொல்லுங்க ஐயா இப்ப வந்து உலக பொதுமறை திருக்குறள்ல வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் எடுத்து பார்த்தா தமிழ்ங்கிற வார்த்தையே வராம ஐயா திருவள்ளுவர் பண்ணிருக்காங்கன்னு ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டேன் அது வந்து பொதுமறைங்கிறதுக்காக ஐயா அப்படி பண்ணாங்களா இல்ல எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு நுணுக்கத்தை செஞ்சாங்கன்னு சொல்லுங்க அது உலகத்திற்கான கருத்தா தான் முன்வைத்தார்களே தவிர 
ஒரு இனத்திற்காக ஒரு நாட்டிற்காக ஐயா வள்ளுவன் ஐயா அந்த குரல் என்னை எழுத முற்படவில்லை அதனால் அவங்க தமிழ்ங்கிற சொல்லை விட பொதுமுறை என்ற சொல் இருந்தால் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்குமேங்கிறதுனால ஐயா அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆனால் இணையத்தில் தமிழ் வேணும் இணையத்துக்கு தமிழ் வேணும் திருக்குறள் திருக்குறள் வந்து காலம் கடந்து ஒரு நிற்கக்கூடியதுங்க இன்னைக்கு நம்ம ரஷ்யாவில் அழிந்து போகின்ற உலகமே அழிந்து போனாலும் அதனை பாதுகாப்பதற்காக டங்ஸ்டன் இலைகளால் கட்டப்பட்ட கட்டடத்துக்குள்ளார இருக்க ஒரு அரிய பொக்கிஷம் நம்ம திருக்குறள் திருக்குறளும் கம்பராமாயணம் இடம் பெற்றிருக்கு தமிழுக்கு கதி என்று அழைக்கப்படுகின்றது அதனால நம்ம இன்றைக்கு வந்து இந்த இணையத்தின் மூலமாக நாம் அதை எவ்வாறு சாதிக்க முடியும் என்பதை தான் நாம் கையாள வேண்டும் சரிங்க இப்போ வந்து இணையத்தில் தமிழ் இதை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எந்த மொழி மிக அதிகமாக இணையத்தில் உபயோகப்படுத்தப்படுது அதை பற்றி ஏதாவது புள்ளி விவரங்கள் இருக்குங்களா இல்லை புள்ளி விவரங்கள்னா முதலிடத்த உடனே ஆங்கிலம் தான் அதுதான் வந்து ஒரு எல்லா பரவலாக உலகெங்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதிகமாக சரிங்க அடுத்து வந்து நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரெஞ்சு மொழி நடந்துகிட்டு இருக்கு பிரெஞ்சு அப்புறம் சைனா சீனாக்காரவங்க வந்து இன்னைக்கு அதிகமா இணையத்தை கையாள கத்துக்கொள்வார்கள் காரணம் அவர்கள் சீன மொழின்னு சொல்றாங்களா ஆமா அவங்க வந்து அமெரிக்காவோட மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தை அவங்க நம்பி வாழல தனக்கென்று தனியாக அவர்கள் உருவாக்கி கொள்கின்றார்கள் தேடு பொறியாக இருந்தாலும் சரி இணையதள வடிவமைப்பாக இருந்தாலும் சரி தேடு பொறினா கூகுளுக்கு போறது இல்லைங்க இப்ப நம்ம எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப வலைப்பூக்கள் நம்ம வலைப்பதி உருவாக்கிக்கலாம் அதுக்கு ஃப்ரீயா மைக்ரோசாப்ட் கொடுக்குது ஆனால் இப்ப அவங்க அப்படி இல்ல சொந்தமாக அவங்க ஒரு வலைப்பக்கத்தையே உருவாக்கிக் கொள்கின்றார்கள் அவர்கள் நாடு நாட்டில் ஆனா அதுக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு எல்லாமே வந்து அமெரிக்க நாட்டில் இருந்து தான் கொடுக்க கொடுக்கப்படுது இல்லைங்களா ஏன்னா மென்பொருள் எல்லாம் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு அது இருக்குதுங்க இருந்தாலும் அதை விட ஒரு படி மேலான மென்பொருள்களை அவர்களே உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள் அதுதான் இப்ப இருக்க அவங்க வளர்ச்சிக்கான காரணம் இப்ப நம்ம மொழி அப்படின்னா நம்ம இப்ப தமிழ்நாட்டு மட்டும் நம்ம தமிழர்கள் இல்லை வாசிய குலசாமியா சொல்றது போல இது ஒரு குவலைய தாய்மொழியாக இன்று உருவெடுத்து விட்டது அங்கங்க இருக்கின்ற புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற தமிழர்கள் அதனால் இதை ஒரு உலக மொழியாகவே அங்கீகரிக்கின்ற ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனாலதான் எது ஒன்று வந்தாலும் அது தமிழ் இணையத்தில் இடம்பெற்றுவதற்கான காரணம் இருக்கின்றன ஆனா நீங்க சொல்ற அந்த சீனர்களுடைய யுக்தி வந்து மிக சிறப்பானதாக அவங்க மொழி ஆரம்பத்திலேயே வந்து தன்னுடைய மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அனைத்தையும் தன்னுடைய மொழியிலேயே வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அது அவர்களுடைய காரணம் அவர்களுக்கு ஒரே மொழி இந்தியா அவ்வாறு அல்ல இந்தியாவில் பல்வேறுபட்ட மொழிகள் இப்ப மலேசியாவில் இருக்கின்ற முத்துநடுமாறனையே இந்திய அரசு அழைத்து இந்தியில் தான் ஒரு மென்பொருளை எங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அவர் தமிழர் என்பதால் சிங்கப்பூர் தமிழர் முத்துநடுமாறு என்பது நீங்க பணம் மட்டும் ஹிந்திக்கு கொடுங்க நான் அதே இதுதான் அப்படியே என்னோட தமிழ் மொழிக்கு சேர்த்து கொடுத்துறேன் இலவச இணைப்பு நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் பணம் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க போட்டாங்க அது மாதிரி வெளியில புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தமிழுக்காக தொண்டுகள் அதிகமாக செய்கின்றார்கள் இந்த இணைய தமிழ் பொறுத்தளவுல சரிங்க 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 இப்போ நீங்க கல்லூரிகள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது கல்லூரிகள்ல சென்று இது மாதிரி இணையத்தில் தமிழ் பயன்பாடு பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருவதாக ஒரு தகவல் சொன்னீங்க எப்படி இருக்குங்க வரவேற்பு மாணவர்களிடையே இதற்கான வரவேற்பு எப்படி இருக்கு அவங்க உடனே உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்களா இல்ல நல்ல வரவேற்புங்க அவங்க கேட்பது எல்லாம் கேள்விகள்லாம் கேள்விகள்லாம் என்ன அப்படின்னா அவங்க இப்படி தமிழ்ல இருக்குதுங்களா அவங்க கேட்கிற கேள்வி இதுதான் இவ்வளவு காலம் எங்களுக்கு தெரியலையே அப்ப நாங்க உடனே நாங்கள் ஒரு வலைப்ப பதிவை உருவாக்கிக் கொள்கின்றோம் தமிழில் மின்னஞ்சலை நாங்கள் அனுப்புகின்றோம் முகநூல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பேஸ்புக்கில் நாங்கள் தமிழே எழுதுகின்றோம் முகநூல் முகநூல் அழகா இருக்கு ஆமா பேஸ்புக்கு முகநூலுங்க இப்ப அது அது ஒரு ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்பு தமிழ்ல எவ்வளவு பேர் பயன்படுத்துறாங்கிறத கணக்கெடுத்தாங்க அப்ப நாங்க முகநூல்ல இருக்க நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் ஆங்கிலத்துல இருந்த தொட முகப்பு பக்கத்தை எல்லாத்தையும் தமிழ்ல மாற்றணும் கணக்கெடுப்புல பயன்படுறது ஆமா அப்புறம் இப்ப எல்லாருமே இப்ப எனக்கு முகநூல்ல ஒரு அறநூறு பேர் இருக்காங்க அறநூறு பேருமே தமிழ் படுத்தி தான் வச்சிருக்காங்க யாரு ஆங்கிலத்துல முகப்பு பக்கம் இருக்காது அனுப்புற செய்திகளும் தமிழ்ல தான் வருதுங்க அதுல ஒண்ணும் சிரமம் இருக்காதுங்களா இல்ல நம்ம அதுல தமிழ்ல உபயோகப்படுத்துறதுனால சிரமங்கள் ஒண்ணு ஒரு சிரமமும் இருக்காதுங்க எந்த சிரமமும் இல்ல ஏனெனில் நம்மளோடு தொடர்பு வைத்திருக்கின்றவர்கள் அந்த மாதிரியான ஆட்கள் அவர்கள் இப்ப நாங்க எங்களோட பாத்தீங்கன்னா கனடா பிரான்ஸ் மலேசியா சிங்கப்பூர் 
இந்த மாதிரி நாடுகளில் இருக்கின்ற பொறியாளர்கள் பேராசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் இவர்களோடு தான் எங்களுடைய தொடர்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன சார் இப்ப இணைப்பில் ஒரு நேயர் வந்திருக்கிறார் அவர் என்ன கேட்க போறான்னு தெரிஞ்சுப்போம் வருக வணக்கம் வணக்கம் ஐயா திருச்சி பெருகிட்ட வந்து ஜே விஜய் கண்ணன் பேசுறேன் கண்ணன் ஐயா சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் என்னுடைய கேள்வி சொல்லுங்க இப்ப இந்த நம்ம செய்தித்தாள்ல படிச்சோம் சொல்லுங்க அமெரிக்கால உள்ளவங்க வந்து நம்ம இணையதளத்துல வந்து புகுந்து நம்ம ராணுவ ரகசியங்கள் மற்ற ரகசியங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு வந்து இருக்கு ஆமாங்க ஐயா அதுக்கு வந்து தடை பண்றதுக்கு நம்மள நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான இத இந்த கூகுள்ல நம்ம அதுல தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது இல்லாம நம்மளே இந்த சீனா காரங்க தயார் பண்ணிருக்காங்க சொல்ல மாதிரி நம்மளே நம்ம நாட்டுக்காக தயார் பண்ணிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா ஏன் என்ன பண்ணாம இருக்காங்க அது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல இல்ல அது அதான் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க ஏன் அவங்களுக்கு சீனாவுக்கு ஒரே மொழி இந்தியாவுக்கு பல மொழிகள் இவங்க ஏதா அதுல ஒரு சர்ச் இன்ஜின் தேடுபொறி இதை கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா எந்த மொழியில கொண்டு வர்றது அவங்க முதல் எடுத்த உடனே மத்திய அரசு இந்தி மொழியில் தான் கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்றார்கள் ஹிந்தி மொழி தான் மிக அதிகமாக பேசுறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப நம்ம தமிழுக்கு சர்ச் இன்ஜின் எங்க போவீங்க தமிழுக்கு இருக்கு ரெண்டு மூணு இருக்குதுங்க இருந்தாலும் அது அந்த அளவுக்கு பயன்பாடுகள் இல்ல இன்னும் இருந்தாலும் ஐயா கேட்டது ஒரு பெரிய கேள்வி உலக நாடுகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகளை பற்றி சொல்லக்கூடியது இப்ப சீனா வந்து மேண்டரின்ல வச்சிருந்தா கூட அதையும் வந்து அமெரிக்க நாடு வந்து எட்டி பார்க்கலாம் இல்லைங்களா பார்க்க முடியாது ஒன்றும் இல்லையா இல்ல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் தடைப்படுத்தப்பட்டிருக்குதுங்க ஏன்னா நீங்க அவங்களோட லிங்க் இருந்தா இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி கூகுள்ல நம்ம ஏதாவது வந்தா நம்ம அங்க திருட்ட கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா நான் முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொன்னது போல நாம் ஒரு சின்ன பதிவை நாம் இணையத்தில் ஏற்றினாலும் அடுத்த வினாடிய சிலிகான் பள்ளத்தாக்கில் சென்று எதிரொலிக்கும் ஏன்னா அங்கதான் இதுக்கான மொத்த நிறுவனமும் தாங்கி இருக்கின்றது நீங்க எந்த இடத்துல செஞ்சாலும் சரி அதனாலதான் அவர்கள் அமெரிக்கர்கள் உடனே நம்மளை பின்தொடர்ந்து பட்டுல வந்து ஒரு முகநூல்ல வந்து ஒரு பதிவிறக்கம் ஒண்ணு செய்யறோம் இல்லன்னா உள்ளார நுழையிறோம் அப்படின்னா அது சிலிகான் பல்லு பல்லத்தாக்க அமெரிக்கால வந்து பதிவாயிடுது அங்கதான் அதோட மெயின் எல்லாமே முக்கியமான ஹெட் ஆபீஸ் சீனால பண்ணும்போது இருக்காதுன்னு சொல்றீங்களா இல்ல அவங்களுக்கு அவங்க வந்து அவங்களோட இந்த தொடர்பை துண்டிச்சுக்கிட்டாங்களே அவங்க தனியா ஒரு தேடு பிடிச்சிருக்காங்க அங்க அதை வந்து இவங்க காப்பி அடிக்க முடியாது இவங்களோட ஒட்டு இருந்ததானுங்களே அதனால நம்ம தமிழ்ல அது மாதிரி உருவாக்கலாங்க என்ன காலம் ஆகும் நம்ம மொழியில வந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப சேர்ச் என்ஜின் ஒவ்வொரு மொழிக்காகவும் இப்ப கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துக்கு வந்திருக்காங்க அப்படி வந்துட்டா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நமக்கு நல்ல செய்திகள் அதாவது இணைய தமிழ் என துவங்கி பல்வேறு இதுல துறைகள்ல நம்ம நுழைந்து பேசிக் கொண்டு இருக்கிறோம் நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய பேசலாம் போல ஏன்னா இணையம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய துறை தொடர்ந்து பேசுவோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நேர்களை
உள்ளாடு சிறப்பு விருந்தினராக முனைவர் துரை மணிகண்டன் அவர்கள் இணைய தமிழ் குறித்து பல தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்போ துரை மணிகண்டன் ஐயா அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் ஐயா உங்களுடைய சொந்த ஊர் எது நீங்க எங்க படிச்சீங்க எனது சொந்த ஊர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கச்சமங்கலம் என்ற ஒரு சிற்றூருங்க அது பக்கத்துல தான் சர் சிவசாமி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல நான் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் படித்தேன் அப்புறம் தூய வளனார் கல்லூரி திருச்சியில வந்து இளங்கலை முதுகலை ஆய்வியல் நிறைஞர் என்று மூன்றையும் முடித்தேன் தமிழ்ல தமிழ்ல தாங்கய்யா இறுதியாக முனைவர் பட்டம் தேசிய கல்லூரியில முடிச்சாங்க தலைப்பு வந்து எனக்கு ராஜன் கிருஷ்ணன் புதினங்களில் மனித உரிமை சிந்தனைகள் என்று நான் முடித்தேன் சரி சரி பிறகு நான் இந்த துறைக்கு வந்ததற்கான காரணம் இப்போ என்ன எங்க பணியாற்றி இப்ப வந்து பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஸ்ரீரங்க வட்டத்தில் தமிழ் துறையில பேராசிரியராக பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க மகிழ்ச்சிங்க இப்போ இணைய தமிழோட உங்களுக்கு எப்படி தொடர்பு ஏற்பட்டது அதுதான் ஒரு முறை தூயவள நாட்கள் உள்ள ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல ஒரு கருத்தரங்கம் நடந்ததுங்க அந்த கருத்தரங்கத்துல தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகத்தில இருந்து வந்து பாடம் நடத்தினாங்க அப்ப அவங்க அந்த எவ்வாறு வந்து தமிழை புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் அல்லது வெளியானவர்கள் இருக்கின்ற தமிழர்கள் தமிழை அரிச்சூடில் இருந்து மேற்படிப்பு வரைக்கும் படிக்க முடியும் என்பதை அவங்க போட்டிருந்தாங்க அதில் அதை பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு தாக்கம் வந்துச்சுங்க அப்புறம் தி நெடுஞ்செழியன் சொல்லிட்டு ஒரு ஐயா இப்போ செயின்ட் ஜோசப் காலேஜில் பேராசிரியராக இருக்காங்க தமிழ்துறை தலைவர் முன்னாள் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக தமிழ்துறை தலைவராக இருந்த திருமதி ராதா செல்லப்பனம் இவர்கள் தான் இந்த துறைக்கு நீங்கள் வாங்க மணிகண்டன் அப்படின்னு என்னை ஆற்றுப்படுத்தினது அவங்க தான் சரிங்க மகிழ்ச்சி நேர்களை இன்றைய வசந்த அழைப்பில் சிறப்பு விருந்தினராக முனைவர் துரை மணிகண்டன் அவர்கள் இணைய தமிழ் குறித்து பல தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்ப இணைப்பில் ஒரு நேயர் வந்திருக்கிறார் அவர் என்ன கேட்க போறான்னு தெரிஞ்சு வருக வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நாமக்கல் மாவட்டம் முன்னுக்குறிஞ்சி கிராமத்தில இருந்து பேசுறாங்க ஐயா பேருங்க தாமோதரன் ஐயா தாமோதரன் சொல்லுங்க ஆமாங்க ஐயா ஐயா எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகங்க சொல்லுங்க ஐயா நான் வந்துட்டு மேக்சிமம் வந்து கூகுள்ல தாங்க ஐயா நான் வந்துட்டு எல்லாம் சேர்த்து செஞ்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சரிங்க நான் வந்து ஸ்டூடியோ வச்சிருக்கிறேங்க ஐயா வந்து என்னுடைய அதாவது நான் வந்து இப்ப அந்த அடோபி தொகுப்புக்கெல்லாம் வந்துட்டுங்க டைப் பண்றதுக்காக நான் வந்துட்டு இந்த குரல்ங்கிற மென்னையத்தை தாங்க நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க அதுவும் ஒருங்குறியில இணைந்த ஏதாவது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க சொல்லுங்க ஆமாங்க ஐயா எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு சில அடோபி தொகுப்புல ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு ஓ டைப் பண்ண முடியுதுங்க ஐயா சரிங்க சரிங்க எனக்கு வந்து இந்த அடோபி தொகுப்புல அதாவது வந்துட்டு எல்லாமே அதாவது போட்டோஷாப் பிளஸ் என்ன அந்த பிரீமியர் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஓபன் பண்றது இல்லையா 
வேற எந்த மாதிரி மின்னுக்கு வந்து ஓபன் பண்ணாக்க நமக்கு ஈஸியா டைப் பண்ணலாங்க முரச அஞ்சல்னு ஒரு எழுத்துரு இருக்குதுங்க சரிங்க இனைதல அத பதிவிறக்கம் பண்ணிக்கங்க சரிங்க அது வந்து என் ஹெச்எம் அப்படின ஒரு எழுத்துரு இருக்குதுங்க சரிங்க அது நியூ ஹாரிசன் மீடியா அப்படி சொல்லிட்டு அத நீங்க பதிவிறக்கம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க இது ரெண்டு எழுத்துருமே போதும் இல்ல அப்படினா அழகி அப்படினு ஒரு மென் பொருள் இருக்குதுங்க சரிங்க இந்த மூணுமே வந்து எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டி ஐயா அது அழகிங்களாங்கயா அழகி சரிங்க அது அடோபி டோபுக்கு எல்லாமே வந்து நமக்கு டைப் பண்ணலாங்களாங்கயா மூணு இந்த மூணு மென் பொருள்ல நீங்க எந்த எதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்கயா ஆமா ஐயா இன்னொரு சந்தேகங்கயா சுக்கலங்க வந்துட்டு இந்த நம்ம இணையதளத்துல வந்துட்டு நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தாங்க ஏன் வச்சிருக்கேன் இது ஆபீஸ் ஆமாங்க ஆமா அதுல டைப் பண்ணாலும் நம்ம வந்து நேரடியா மின்னஞ்சல் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணணுங்க ஆமாங்க அது எப்படிங்க நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம் இல்ல நீங்க மின்னஞ்சல்லயே நீங்க தமிழ்ல அடிக்கலாம் அடிக்கலாம் <laughs> தொகுப்பு <laughs> இணையத்தில் தமிழை உபயோகப்படுத்தி வருகிறார் என்பது கண்கூடாக தெரிஞ்சது இப்போ இந்த இணைய தமிழ் பயன்பாடுல முன்னோடிகள் அப்படின்னு யாராவது இருக்கிறாங்களா முதல் முதல்ல வந்த உடனே இணையம் அப்படின்னு வந்த உடனே வந்து தமிழை உபயோகப்படுத்தியவர்கள் அவர்களை பற்றி சொல்லுங்களா அருமையான கேள்விங்க அது இன்னைக்கு தேவையான கேள்வி முதன் முதலாக தமிழை சிங்கப்பூரை சேர்ந்த பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் திரு நா கோவிந்தசாமி ஐயா தான் முதன் முதலாக தமிழை பதிவேற்றம் செய்து அழகு பார்க்கின்றார் எந்த ஆண்டுங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த சிங்கப்பூரில் நான்கு தேசிய மொழிகளில் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு ஐந்து கவிதைகள் எழுதி நீங்கள் அதை வெளியிடணும்னு சொல்லிட்டு அன்றைய அங்கே இருந்த அமைச்சர் அதுக்கு ஒரு ஒரு திட்டம் கொடுக்குறாங்க அதை தமிழில் முடியலை நான் கோவிந்தசாமியாலே முடியல அப்போ இது என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லும்போது அங்கேருந்து ரெண்டு சீனக்காரவங்க உதவிக்கு வர்றாங்க இது ஒரு பெரிய மேட்ரே இல்லை நாங்கள் சீனாவில் இருக்குது எங்கள் சைனீஸ் மொழியில் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் பாண்ட்டை மட்டும் மாற்றி எழுதி கொடுத்துருங்க நாங்கள் அதுக்கு உதவி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு சரிங்க அப்படின்னா அவர் நான் கோவிந்தசாமி தான் முதன் முதலாக அந்த இணையத்தில் தமிழை அழகு பார்க்குறார் அதனால தான் அவரை இணையத்தமிழ் முன்னோடிகள்லையும் நாங்கள் முன்னாடி வச்சுருக்கோம் இணையத்தமிழ் தந்தைன்னு அவரை சொல்லலாம் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் சரி 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 அவர் அப்புறம் யாழன் சண்முகலிங்கம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐயாங்க அப்புறம் உமர் தம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐயா இவங்கெல்லாம் இணையத்தமிழுக்கு முன்னோடிகள் ரொம்ப அதிகமான பங்களிப்பு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முரசஞ்சல் முத்து நெடுமாறன் அவருடைய பங்களிப்பெல்லாம் அதிகம் அவர் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்காரு அவர் சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் அப்புறம் வரும்பொழுது தான் இங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூ பொண்ணு வைக்க வைக்கான்னு சொல்லிட்டு முன்னாள் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக இருந்துருங்க தமிழுக்கு இணையத்துல ஒரு அழுத்தமான பதிவை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு ஐயான அது அவங்கள சேருங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ஒரு தமிழ் இணைய தமிழர்னு சொல்லலாம் இணைய தமிழர் என்ன கொடுத்தாலும் கட்டாதுங்க ஐயாவுக்கு ஏன்னா தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் தோன்றுவதற்கு உலகத்திலேயே முதன் முதலாக தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழக தோற்றுத்தது அவர் தாங்க தன்னுடைய கடின உழைப்பால் சங்க இலக்கிய முத கொண்டு இக்கால இலக்கியம் வரைக்கும் அந்த இணையத்துல இருக்குதுங்க இணைய பக்கத்துல நீங்க எந்த பாடல் எந்த உரை எது வேணாலும் அங்க போய் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க அதுக்கெல்லாம் ஐயாவ சான்றா சொல்லாங்க அப்புறம் வலைப்பூக்களை முதல்ல உருவாக்கின கார்த்திக் ராமசாமின்னு சொல்லிட்டு நவன் என்ற நவநீத கிருஷ்ணன் இவங்களாம் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றுல அந்த வலை பதிவுகளை உருவாக்குறாங்க 
இன்றைக்கி அந்த வலைப்பதிவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபதாயிரம் வலைப்பு பதிவுகள் மட்டுமே இருக்குது இது இணைய பக்கம் இல்லாமல் இது வலைப்பூக்கள் பிளாக் ஸ்பாட்னு சொல்கிறது அதில் ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இல்லைங்களா வலைப்பதிவுகளில் வளைப்பதிவுகள் வந்து மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு தமிழில் வந்து கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் போட்டு தேடுனீங்க அப்படின்னா முதல்ல தமிழ் விக்கிபீடியா வந்து நிற்கிங்க நீங்க தேடின எந்த ஒரு தலைப்பா இருந்தாலும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வலைப்பதிவு எல்லாம் வந்து நிற்கும் அறிவியல் சம்பந்தமா இலக்கியம் சம்பந்தமா பெண்ணியம் சம்பந்தமா கணிப்பொறி சம்பந்தமா இணையம் சம்பந்தமா அவங்க தன்னுடைய சொந்த இது அது என்னன்னா அந்த வலைப்பதிவு நமக்கு ஒரு பைசா செலவு இல்லைங்க நீங்க இணையதளம் உருவாக்கணும்னா பணம் கொடுத்து செலவு பண்ணணும் பட் வலைப்பதிவுகள்ல அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி வைத்துக் கொண்டு அதை பின்பு அதை அப்படியே இணைய முகவரியாக நான் மாற்றம் செய்து கொண்டால் ஏன் வலைப்பதிவு ஏன் இணைய முகவரியா மாற்றம் இல்ல வலைப்பதிவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் தான் அந்த மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் வைத்திருப்பார்கள் நமக்கு இலவசமாக கொடுத்திருப்பார்கள் திடீர் என்று அதை அவர்கள் நிறுத்தினாலும் நிறுத்தலாம் அப்ப நம்ம போட்ட பதிவுகள்லாம் கூட போயிடும் ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல ஆரம்பிச்சது வந்து இன்ன வரைக்கும் பிளாக்க நிறுத்தல அப்படி வந்தா நம்ம அதுல இருந்து மீண்டு வரணும்னா நம்ம அப்படியே இணையதளமா மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதுலயும் நல்ல வருமானம் உண்டுங்க அந்த வலைப்பதிவுகள்லாம் நல்ல வருமானம் உங்களுடைய வலைப்பதிவே உலகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் தினமும் ஒரு ஐநூறு பேர் பாக்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுளே விளம்பரம் கொடுத்துறாங்க அதை எத்தனை பேர் கிளிக் பண்ணி பாக்குறாங்களோ அதுக்கு இவ்வளவு மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க அக்கௌண்ட்ல வலைப்பக்கத்தைக்கீங்க <laughs> 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 அற்புதமான தகவல்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நமது சிறப்பு விருந்தினர் துறை மணிகண்டன் அவர்கள் இணைய தமிழ் துவங்கி இன்று வலைப்பதிவுகள் வரைக்கும் நிறைய தகவல்களை நமக்கு அள்ளி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்
சிறப்பு விருந்தினராக துரை மணிகண்டன் அவர்கள் இணைய தமிழ் பற்றி நம்மோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறார் இணைப்பில் ஒரு நேயர் காத்திருக்கிறார் அவர் என்ன கேட்க போறார் தெரிஞ்சுக்கோம் வருக வணக்கம் வணக்கம் இருந்து மூர்த்தி மூர்த்தி சொல்லுங்க வலைப்பக்கத்தில் மற்றும் ஒரு நேர் வர்றாங்க அவங்க என்ன கேட்க போறாங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க ப்ரோக்ராம் நல்லா போயிட்டு இருக்குங்க சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குங்க சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சுகந்தா சார் புலித்தலையில இருந்து பேசுறேன் சார் சரிங்க அந்த என்கேஜ் ரைட்டர் வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டா தமிழ்ல டைப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சார் சொன்னாரு ஆமாங்க மேடம் இப்போ நம்ம டைப்பிங் மோட் வந்து தமிழ் டைப் பண்றப்ப வானவில் அப்படி நம்ம ஃபாண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு தமிழ் டைப்பிங்ல போய் நம்ம டைப் பண்ணோம்னா தமிழ்ல வரும் சார் இப்போ இந்த என்கேஜ் ரைட்டர் நம்ம யூஸ் பண்றப்ப எம்எஸ் வேர்ட்ல நான் டைப் பண்றேன் அப்படினா என்ன ஃபாண்ட்ஸ் சார் நான் செலக்ட் பண்ணனும் இல்ல நீங்க ஃபாண்ட்டே செலக்ட் பண்ண வேண்டிய இல்லங்க மேடம் ஓகேங்க சார் நீங்க உங்களுடைய கணிப்புரியில அந்த எழுத்துருவ பதிவிறக்கம் செய்துட்டீங்கனா ஓகேங்க சார் கீழே பட்டையில மணி மாதிரி ஒரு சிம்பல் ஒன்னு வரும் மேடம் ஆமாங்க சார் அதுல ஆல் டு செலக்ட் பண்ணி ஆல் டு போட்டீங்கனாவே நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா லதா தான் அடிக்க முடியும் லதா ஃபாண்ட் தான் அது தான் சார் நான் கேக்குறேன் லதா வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும்ங்களா இல்ல நீங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லங்க மேடம் நீங்க அடிச்சீங்கனாவே லதா ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஸ்டத்துல இருந்து வந்துரும் உங்களுக்கு ஓ ஓகே நீங்க செலக்ட் பண்ணனும்ங்கறதே இல்ல நீங்க ஆல் டு டூ போட்டுட்டு நீங்க பாட்டு விண்டோஸ் சொல்லியோ அல்லது மின்னஞ்சல் சொல்லியோ நீங்க அடிக்கலாம் இல்ல நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது இப்ப என்னோட சிஸ்டத்துல வந்து லதா ஃபாண்ட் அப்ப இருக்கணும் கண்டிப்பா இருக்குங்க மேடம் இருக்கும் ஓகே நீங்களும் <laughs> சொல்லலாங்க ஐயா நேற்றைய வரைக்கும் நேற்றைய கணக்குப்படி ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி எண்ணூற்று பதினாறு கட்டுரைகள் இருக்கின்றது இதில் என்ன நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா இந்த கட்டுரைகளில் பெரும்பாதி குறுங்கட்டுரைகளாக உள்ளன இதை நாம் விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் யார் வேணா செய்யலாம் யார் வேணும் கட்டற்ற மென்பொருள் இது விக்கிபீடியா என்பது கட்டற்றது யார் வேணாலும் செய்யலாம் உண்மையை மட்டும் அதில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் அப்படி நீங்க செய்யற பதிவேற்றத்திற்கான ஆதாரத்தை கீழே கொடுக்க வேண்டும் எந்த நூலில் இருந்து எடுத்தீங்க எந்த முகவரியிலேருந்து எடுத்திருக்கீங்க இந்த ஆதாரம் இல்லை என்றால் அதை அடுத்த ஒரு சில நொடிகளில் உங்களுடைய பதிவை எடுத்து விடுவார்கள் ஓஹோ இப்போ நம்ம ஏதோ ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் சரி அந்த இடத்துல வந்து நிறைய வித்தியாசமான செய்திகள் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா புகைப்படங்களோட அந்த செய்திகளையும் நம்ம அந்த கட்டற்ற மென்பொருளில் சேர்த்துடலாமா புகைப்படங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு பக்கமே இருக்குதுங்க ஓஹோ அது கோயம்புத்தூர் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் ஐயா ஒருத்தர் அந்த புகைப்படங்களை மட்டுமே போட்டு அவருடைய புகைப்படங்களை எடுத்து அமெரிக்காவில் மெடிக்கலுக்கு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம தமிழ் விக்கிபீடியாவில் இருக்க புகைப்படங்கள் சரி சரி சார் அதே மாதிரி வலைப்பதிவுகள் பத்தி சொன்னீங்க புகழ்பெற்ற வலைப்பதிவுகள் என்னென்ன இருக்குங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறாயிரம் இருபதாயிரம் தமிழ் வலைப்பதிவுகள் இருக்குன்னு சொன்னீங்க அதுல நல்ல புகழ்பெற்ற தரமான வலைப்பதிவுகள் பத்தி சொல்லுங்க எனக்கு அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா வேர்களை தேடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வலைப்பக்கம் வலைப்பதிவு ஒன்று வருதுங்க அது கே எஸ் ஆர் கல்லூரியில் தமிழ்துறை தலைவராக பணியாற்றிட்டு இருக்கவருடைய வலைப்பதிவு மிக நேர்த்தியானது இன்னைக்கு இருக்க இலக்கியங்களே அழகாக ஒரு ஒரு கதையை சொல்லி அந்த கதைக்கு ஏற்றது போல ஒரு சங்க இலக்கிய பாடல் அது புறநானூறாக இருக்கலாம் மகநானூறாக இருக்கலாம் மிக நேர்த்தியாக அவர் கையாளி வேர்களை தேடி அப்படின்ற ஒரு வலைப்பதிவுங்க அதே தேடு புரியல வேர்களை தேடி வந்துடும் நீங்க அதுல மாற்றது இல்லை எதா இருந்தாலும் நான் சொல்வது அனைத்தையும் தேடு புரியல் தமிழில் அடித்தீர்கள் என்றால் உடனே அந்த வலைப்பக்கம் முதலில் வந்து நிற்கும் அப்புறம் ஆர் ராமசாமின்னு சொல்லிட்டு மனோன்மணி சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் இருக்காங்க இப்போ அவர் வெளிநாடு போயிட்டு வந்து ஆகணும் அவங்களுடைய வலைப்பதிவு ஒன்று இருக்குதுங்க ராமசாமி பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம்ட்டு நல்ல இலக்கிய கருத்து உருவாக்கங்கள் அதில் அமைஞ்சிருக்கு இது இல்லாமல் பல பேர் மணிவானதில் நான் சொல்கிறது மாதிரி இருக்குதுங்க அப்புறம் சாப்பிட வாங்க 
இது மாதிரி பல வலைப்பதிவுகள் இருக்கின்றது சரிங்க இப்போ வந்து நிறைய இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய வலைப்பதிவுகள் முகநூல் இதை பற்றிலாம் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நம்ம இந்த இணைய தமிழ் இன்னும் வளரணும் வளரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணுங்க அதற்கு வளர வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு நாம் முன்னாடியே சொன்னது போல அனைவரும் தமிழில் மின்னஞ்சலை பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முகநூலை தமிழில் பயன்படுத்த தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது இல்லாமல் இருக்கின்ற நூல்களை அனைத்தையும் இ புக்காக நாம் மாற்றம் செய்தாக வேண்டும் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப பிறகு விக்கிபீடியாவில் அனைவரும் அவர்களுக்கு தெரிந்த கருத்துக்களை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் இது செய்தோம் என்றால் நம்ம எதிர்காலகட்டத்தில் தமிழ் நல்ல வளர்ச்சி நிலைக்கு செல்லும் மேலும் புதிய புதிய மென்பொருள்கள் உருவாக்க வேண்டும் இப்போ பேசுறத அப்படியே அங்கே எழுதணும் ஸ்பீச் டு பண்ணணும்ாங்கிருத்தி <laughs> வெளியிட்டு இருந்தாங்க அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாவி சந்திப்பிழை திருத்தின்னு ஒரு இணைய பக்கமே ஓப்பன் சோச்சில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது மாதிரியான தமிழுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான பல மென்பொருள்கள் தமிழில் உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு தமிழ் ஆர்வலர்களும் முன்வர வேண்டும் தமிழக அரசும் முன்வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த தமிழை நாம் அவர்கள் நினைத்ததுக்கு நாம் சென்று கொண்டு செல்ல முடியும் இப்போ முகநூல் பற்றி சொன்னீங்க முகநூலை வந்து தமிழா தமிழ்லேயே பயன்பாடு செய்கிற மாதிரி மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் ஆங்கிலத்தில் வரக்கூடிய செய்திகள் நமக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் இல்லைங்க நம்ம தமிழில் மாறினால ஆங்கிலத்தில் வர்றது மற்ற மொழிகளில் வர்றது வந்துகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்க அதையே நீங்கள் என் தமிழில் வேணாலும் அங்கே ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓஹோ அதுலேயும் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தமிழில் வரும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆங்கிலத்தில் வரும் சரிங்க அந்த ஒரு அமைப்பையும் நமக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்க இன்னும் இணைய தமிழ் தொடர்பான சந்தேகங்கள் இல்லை தகவல்கள் பெற வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய தொலைபேசி எண் ஏதேனும் இருந்தால் நம்ம நேயர்களுக்காக சொல்ல முடியுமா அவசியமாக சொல்லலாங்க ஐயா இப்போ என்னுடைய அலைபேசி எண் வந்து ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு ரெண்டு ஆறு ஐந்து எட்டு எட்டு ஆறு மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் தொண்ணூற்றி நாலு எண்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு ஐம்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஆறு இதுதான் நமது சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் துரை மணிகண்டன் அவர்களுடைய செல்பேசி எண் இந்த செல்பேசி எண்ணில் நீங்கள் இணைய தமிழ் தொடர்பான உங்களது சந்தேகங்களுக்கும் தகவல்களுக்கும் தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி இது வரைக்கும் நிறைய நல்ல தமிழ் பற்றி எங்களுக்கு எடுத்து சொன்னீர்கள் அதற்காக நேர்கள் சார்பில் உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் எனக்கும் இந்த ஒரு வாய்ப்பை அளித்த உங்களுக்கு நன்றி அகில இந்திய வானொலி நேயர்களாக இருக்கின்ற நேயர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் வாழ்க தமிழ் வளர்க இணையத்தமிழ் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்